Kumusta mga kabasketball? Napapag-usapan na ang sikreto daw para mapigilan ang Denver Nuggets ay ang pigilan mo ang pag-assist nitong si Nikola Jokic at gawin mo siyang scorer. Na pinasinungalingan naman nitong si Coach Eric Spolstra, sabi niya napakahusay na player nitong si Nikola Jokic at hindi mo lang basta-basta pwedeng sabihin na gagawin natin siyang scorer ngayong gabi o hahayaan natin siyang maging passer. Galing na kay Coach Eric Spolstra yan sa madaling salita, madaling sabihin, mahirap gawin. Sinabi rin ni Coach Steve Kerr, na ang naging strategy ng Miami Heat ay nag-decide sila na si Jamal Murray ang head of the snake, yung ulo daw ng ahas at hindi si Nikola Jokic. Nakinlaro naman ni Stephen A. Smith at nitong si J.J. Redick at Kendrick Perkins na hindi ibig sabihin na si Jamal Murray ang best player ng Nuggets kaya lang pag siya ang nalimitahan mo, hindi bali nang umiscore si Jokic na talaga namang hindi mapigil-pigilan. Pero pag si Jamal Murray ay napababa mo ang puntos, ay meron kang chance ang manalo na siyang totoo. May 100 Gcash giveaway tayo mga kabasketball para sa mga mahilig lumaro dyan at tambay ng mga sportsbook at game apps. Pasok na sa Arena Plus! Bukod sa sportsbook at games, pwede mo pa mapanood ng live ang NBA, PBA at iba pang sports. Ang detalye ng promo pagkatapos ng video. Pero may magandang pinunto dito si JJ Redick. Sabi niya meron lamang 9 assist opportunities itong si Nikola Jokic kahapon. Ang ibig sabihin ay hindi binibigyan ng Miami Heat ng papasahan si Jokic hindi dahil hinihigpitan nila ang pagbabantay kay Jokic lamang. Kundi sa buong kuponan ng Denver Nuggets na kitang-kita naman sa assist department, 23 lamang ang assist ng Denver Nuggets, 28 para sa Miami Heat. Kaya maliwanag dito na buong kuponan ang kanilang pinigilan. Kaya lang obvious na obvious na bababa ang assist nitong si Nikola Jokic dahil siya ang playmaker nila. At si Jamal Murray ang pangalawa. So dahil inaalis ng Miami Heat yung mga pasa na yun, humantong sa naghahabol itong Denver Nuggets na sabi nga ng mga ESPN analysts ay hindi na dapat humantong sa ganun. Dahil lumamang sila ng hanggang 15 at nabaligtad pagdating ng 4th quarter na ipapasok ng Miami Heat yung kanilang mga tira at sila pa ngayon ang naghahabol. Nakita natin paulit-ulit sa buong playoffs na ginagawa ni Jamal Murray ang napakahihirap na mga tirang ganyan, mga step back, mas malalaki pa bantay, si LeBron James, nandyan sila Kevin Durant, Nandyan din si Anthony Davis paminsan at nagagawa niya yan kaya hindi naman natin pwedeng sisihin na kung bakit ba tinira ni Jamal Murray yung tira na yun. Lalo na naka back to back siya ng tres ng sila yung naghahabol. At dahil hindi nag timeout ang Denver Nuggets, si Nikola Jokic ay mas maliit ang naging bantay dahil hindi na maiwanan ni Bam Adebayo yung kanyang binabantayan si Aaron Gordon sa kanto. Binigyan ng pick ni Jokic si Jamal Murray at kahit na sino pang bumantay sa kanya ay laging mas malaki si Jokic. Kaya lang hindi na basa ng tama ni Jamal Murray to baka na feel niya na siya na yung dapat tumira. Pero kung ipinasa sana niya dito kay Nikola Jokic sa ibabaw na kayang-kaya niyang tirahan itong si Gabe Vincent ng harap-harapan ay mas maganda sana yung naging huling attempt nitong Denver Nuggets. Dahil kung kay Jokic so na hindi niya kinakailangan mag-step back straight up 3-pointer lamang ang kanyang gagawin. Kaya lang credit dito sa depensa ng Miami Heat sa buong game na kinakailangan humantong sa isang step back 3 ni Jamal Murray para maitabla ang laro. Walang pwedeng sisihin dito kundi ang Denver Nuggets mismo dahil napakarami nilang ibinigay na mga open shots at open threes sa Miami Heat na naipasok naman nila. Kaya credit din talaga sa kanilang never say die attitude at kay coach Eric Spolstra. Sa mga mahilig lumaro dyan, pasok na sa Arena Plus. Lahat ng paborito mong sports nandito sa Arena Plus at meron tayong 100 Gcash promo para sa first-time users. Offer is good until further announcement, kailangan 21 plus. Napakadaling maklaim ang 100 pesos. Mag-register lang sa Arena Plus gamit ang link sa description o sa pinned comment ng video na ito. I-click ang register button sa upper right ng screen at pwedeng gamitin ang inyong phone number or email para mag-register. Click send para makuha mo ang verification code. Automatic, meron ka na kagad 20 pesos sa iyong account. Mag-cash in lang ng 100 pesos gamit ang mga convenient na payment systems. Kuha na ng screenshot ang inyong 100 pesos deposit at ipadala sa iSportZoneTV at gmail.com o i-private message sa iSportZoneTV sa Facebook kasama ng inyong Gcash number para maipadala ang inyong 100 pesos. Pwede mong ilaro sa sports o iba't ibang klaseng games sa loob ng Arena Plus. Namimigay din ng Arena Plus ng hundreds of pesos of rebates. 
At ang maganda dyan ay pwede kang makapanood ng paborito mong sports kasama ang NBA at PBA sa loob ng app basta meron ka lang account. Kaya pasok na sa Arena Plus, i-click lang ang link sa description ng video na ito o sa pinned comment. I saw it.